హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ చాలా బాగున్నారు కదా ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఇష్టపడని వాళ్ళు ఎవరో ఉండరు కదా నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళైతే అందరికీ అంత నచ్చుతుంది అనమాట ఇది మనం రెస్టారెంట్ స్టైల్లోనే చూపిస్తానండి అప్పుడప్పుడు మనం రెస్టారెంట్లో టేస్ట్ చేస్తాం కదా ఆ టేస్ట్కి ఏమాత్రం కూడా ఇది తీసిపోదండి మనం ఇంట్లోనే ఈ టేస్టీ టేస్టీ రెసిపీ రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎలా చేయాలో నేను ఇప్పుడు మీకు వీడియోలో చూపిస్తానండి అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి దాంతో నా ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చేస్తుందండి మీరు అప్పుడు రెసిపీస్ అన్నీ ఫాలో అవ్వచ్చు మీకు నచ్చిన రెసిపీ టేస్ట్ చేయొచ్చు కూడా ఈ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ముందుగా నేను చికెన్ని కొంచెం చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఒక రెండు మూడు సార్లు అంతా నీట్గా ఇలా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం సరిపడా కారం వేసుకుంటున్నాను అలాగే టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను అలాగే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేసుకున్నానండి మనం నాన్ వెజ్లో ఇది తప్పకుండా యూజ్ చేస్తాం కదా అలాగే కలర్ కోసం కొంచెం పసుపు కూడా వేశాను ఇప్పుడు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా పిండి వేస్తున్నానండి నేను ఓకే పెద్ద స్పూన్తో వేస్తున్నాను కానీ ఇది రెండు టీ స్పూన్ల టేబుల్ స్పూన్లు అవుతుంది అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కా కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా వేశానండి కార్న్ ఫ్లోర్ అంటే మొక్కజొన్న పిండి మీకు అందరికీ తెలుసు కదా ఈ మంచూరియన్లో యూజ్ చేస్తారు ఇదంతా ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ మనం బాగా కలుపుకోవాలండి ఈ మొక్కలకు అంతా పట్టేలాగా అందులో నేను కొంచెం టేస్టింగ్ సాల్ట్ వేస్తున్నానండి దీన్ని అజినమోటో అంటారు ఇది ఉంటే వేసుకోండి లేదంటే లేదు ఇది కొంచెం క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది అనమాట దీంతో దీన్ని టేస్టింగ్ సాల్ట్ అంటారు సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుందండి ఇప్పుడు వీటన్నింటిని ఇలా ముక్కలకి పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి మరీ పొడి పొడిగా అయిపోతుంది కదా అందుకోసం వాటర్ కూడా ఎక్కువ పట్టదండి కొంచెం వేస్తే సరిపోతుంది చూసుకొని కలుపుకోండి మరీ పల్చగా కాకూడదు ఇలా లైట్గా చిలకరించుకొని కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పిండి అంతా ముక్కలకి పట్టేసుకుంటే చాలా అన్నమాట ఇలా బాగా కలుపుకోవాలండి ఇవన్నీ కూడా బాగా చికెన్కి పట్టుకోవాలన్నమాట అంటే బాగా నానాలి ఇదంతా ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం రెడ్ కలర్ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇది మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు మన హెల్త్ వాయిస్ వేసుకోకపోతేనే మంచిది కాకపోతే చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే కలర్ఫుల్గా మనకి రెడ్ కలర్లో ముక్కలు కనిపించాలి కాబట్టి నేను కొంచెం కలర్ యాడ్ చేశాను వేయకపోయినా పర్వాలేదు మీ దగ్గర మీకు ఇష్టం లేకపోతే వేసుకోకండి ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఒక అరగంట పాటు ఇలా నాననివ్వాలండి అప్పుడే ఇవన్నింటి ఫ్లేవర్ అనేది చికెన్కి పట్టుకుంటుంది అనమాట హాఫ్ అన్ అవర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా నానబెట్టాలండి ఆ తర్వాతే మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీన్ని నేను అంతసేపు నేను పక్కన పెట్టుకొని నానబెట్టుకుంటానండి ఇప్పుడు నేను డీప్ ఫ్రై కోసం ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో నేను ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకుంటున్నానండి ఆయిల్ బాగా వేడయ్యే వేడైన తర్వాత మన ముక్కలన్నీ వేసుకొని ఇలా నానబెట్టిన తర్వాత ఇలా అయిపోయిందండి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా తీస్తూ ఆయిల్లో వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఒకేసారి ఇలా ముద్దలుగా తీసి వేయకూడదండి ఒక్కొక్క పీస్ ఇలా తీసుకుంటూ వేసుకోండి విడివిడిగా వేసుకోండి అప్పుడు అంతా అతుక్కుపోకుండా నీట్గా వస్తాయన్నమాట ఆయిల్ ఎక్కువ వేడెక్కిన తర్వాత వేసుకున్నాం కదండి వీటిని మనం సిమ్లో పెట్టుకొని కాల్చుకోవాలండి ఎందుకంటే పచ్చిగా ఉంటుంది కదా చికెన్ ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది 
త్వరగానే ఉడికిపోతుంది కానీ మనం సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే లోపలంతా కూడా బాగా కుక్ అయిపోతుంది అనమాట బాగా రెడ్ కలర్లో వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అన్నా పడుతుంది చూడండి కలర్ కూడా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇప్పుడు వీటిని నేను పక్కన పెట్టేసుకుంటాను అలాగే నేను ఇప్పుడు మిగతా వాటిని కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటానండి ఇప్పుడు ఇవి కూడా కాలిపోయాయండి నేను ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత వీటికి మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్న వాటిని పోపులాగా వేసుకోవాలండి అది ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఇది వేయడం వల్ల ఇలా చేయడం వల్ల మనం సేమ్ రెస్టారెంట్లో వాళ్ళు ఎలాగైతే చేస్తారో అదే టేస్ట్ వస్తుందండి మనకి మామూలుగా అలా ఫ్రై కూడా తినేయచ్చు కానీ ఇలా చేస్తే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ట్రై చేసి చూడండి నేను ఇప్పుడు ఇంకో ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నానండి ఆయిల్ ఎక్కువగా ఏం పట్టదు కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్ వేటెక్కిన తర్వాత దీంట్లో నేను సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నానండి ముందే పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేశాను ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి వేశాను అలాగే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎల్లిపాయలు వేశానండి అంటే వెల్లుల్లిపాయలు ఈ వెల్లుల్లిపాయల్ని కూడా నేను సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వనిద్దాం ఆ తర్వాత నేను ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇవి కూడా ఎంత చిన్నగా వీలైతే అంత చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు వీటన్నింటిని ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి ఇవి కొంచెం మగ్గాయి కదండి ఇంకా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఇవి బ్రౌన్ కలర్లో రావాలి ఇప్పుడు నేను ఒక టీ స్పూన్ సోయా సాస్ యాడ్ చేశానండి దీంట్లో ఈ సాసులు వేయడం వల్లనే దీనికి పైనుంచి చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి అలాగే ఒక టీ స్పూను టమాటో సాస్ వేసుకున్నాను ఇది మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువగా కూడా వేసుకోండి ఏం పర్వాలేదు కానీ కొంచెం తీయ తీయగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఎక్కువగా వేస్తే అందుకని ఒక స్పూన్ సరిపోతుంది అలాగే ఒక రెండు స్పూన్ల వాటర్ యాడ్ చేశానండి ఇదంతా కొంచెం జ్యూసీగా అవుతుంది అనమాట ఇలా చేయడం వల్ల వాటర్ వేయడం వల్ల ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా ఉడికిపోతాయి అనమాట కొంచెం జ్యూసీగా ఉంటుంది కదా అది మన ముక్కలకి ఈజీగా పట్టేసుకుంటుంది అనమాట ఇది కొంచెం ఒక పొంగు రానివ్వనివ్వాలి కొంచెం ఇలా లైట్గా ఈ వాటర్ అంతా ఉడికిన తర్వాత మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఈ ముక్కల్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలి సారీ ఇవన్నీ వేసుకొని ఈ మనం ఫ్రై చేసుకున్న ముక్కలన్నింటికీ ఈ మసాలా అంతా పట్టేలా బాగా కలిపేసుకోవాలండి మనం వేసుకున్న సాసులన్నీ కూడా ఈ ముక్కలకు అంతా పట్టేసుకోవాలన్నమాట పైన అంతా జ్యూసీ జ్యూసీగా అనిపిస్తుంది చూసారా అదంతా మనం వేసిన సాసుల వల్ల కొద్దిసేపు ఒక రెండు నిమిషాలు అలా ఉంచేస్తే సరిపోతుంది ఎక్కువ టైం కూడా ఏం పట్టదండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన టేస్టీ టేస్టీ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇలా ఆనియన్స్తో డెకరేషన్ చేశానండి చూడండి జ్యూసీ జ్యూసీగా పైన అంత ఎంత క్లియర్గా కనిపిస్తుందో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి నేను టేస్ట్ చేశాను అన్నీ చాలా బాగా సరిపోయాయి చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోయి